தேவஜனங்களாக நாம் கூடி தேவனை ஆராதிக்க கட்டண மேல் பாராட்டும் தயவுக்காய் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சில விஷயங்கள் நாம் வேதாகமத்தினுடைய அடிப்படையிலே செய்கிறோம் என்கிறதான ஒரு கற்பனையிலே இல்லாவிட்டால் அந்த எண்ணத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் போய் சில காரியங்களை நாம் வேதத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இது வேதத்தில் எங்கே இருக்கிறது என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நமக்கு தெரிவதில்லை அது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் நிறைய போதகர்கள் இருக்கிறதான ஒரு கூடுகையிலே ஒரே ஒரு கேள்வியை நான் முன்வைத்தேன் நாம் இன்றைக்கு திருச்சபையில் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த விஷயத்திற்கு வேதாகமத்தில் என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொல்லி எல்லாரும் திணறினார்கள் யாராலும் பதில் சொல்லவே முடியவில்லை அப்ப நான் சொன்னேன் இதுதான் சபையினுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்று சொல்லி சொன்னேன் நான் வேதாகமத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாம் ஒரு பில்டப் கொடுத்து அதற்கு சில காரியங்களை அடைமொழி வைத்து நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் சபையை ஃபெயிலியருக்கு நேராக கொண்டு செல்லுகிறது என்று சொல்லி நான் சில விஷயங்களை சொன்ன பொழுது அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் சபைக்கு வருகிறவர்கள் இவர்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரியாதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் சபையினுடைய சரித்திரம் தெரியவே தெரியாது நாம் செல்லுகிற சபைக்கு ஒரு சரித்திரம் உண்டு தேவனுடைய திருச்சபைக்கு உலகளாவிய திருச்சபைக்கு ஒரு சரித்திரம் உண்டு எத்தனை பேருக்கு வந்து சர்ச்சுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுங்கிறது தெரியும் சர்ச்சுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த சர்ச்சு ஹிஸ்ட்ரி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சபைக்கு வர்றவங்களுக்கு யோசித்து பாருங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு பிள்ளைகளை நாம் சரியான முறையில் கொண்டு வர முடியாமல் போனதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா ஹிஸ்ட்ரி தெரியாதான் காரணம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும் சரித்திரம் தெரிந்தால் தான் பின்னணியம் தெரிந்தால் தான் முன்னால் போக முடியும் ஆகினால பின்னணியம் தெரிய வேண்டியது என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று சிலரை கேட்டு பாருங்க சரிப்பா சபையோடைய சரித்திரம் கிட்டத்தட்ட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலிருந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக தேவாலயம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இது தெரியாட்டி பரவாயில்ல நீங்கள் போகிற சர்ச்சுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அது தெரியுமான்னு கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற ஒரு சர்ச்சுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு கேட்டு பாருங்கள் அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அன்றைக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வண்ணமாக சில வசனங்களை எடுத்து மக்களை சொல்லி அனுப்பினால் போதும் என்கிறதான அந்த மனநிலையிலிருந்து விசுவாசிகள் முதல்ல வெளியே வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆலயம் என்கிறதான தலைப்பில் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் சில சரித்திர காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கப் போகிறோம் வேதாகமத்தில் நடந்த சரித்திர சம்பவங்கள் என்ன என்பதை கவனிங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் இருப்பதற்கு முன்பாக கட்டுவதற்கு முன்பாக கூடாரங்களிலே தேவனை ஆராதித்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஈவன் சொல்ல போனால் ஆபிரகாமுக்கெல்லாம் ஆசிரிப்பு கூடாரமே கிடையாது அவர்கள் தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் மோசை காலத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்று ஒன்று வந்தது அந்த கூடாரத்தில் தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி படிப்படியான நிலைமையில் வரும் பொழுது முதல் ஆலயத்தை சாலமோன் கட்டினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்றோம் பாருங்க கிமு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கிமு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சாலமோனுடைய தேவாலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது முதல் முதல் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு சாலமோனுடைய தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது கிமு ஐநூற்றி பதினாறு செருபாபேல் என்கிறவர் மூலமாக இரண்டாவது தேவாலயம் கட்டப்பட்டது அந்த தேவாலயம் கிபி எழுபதிலே இடிக்கப்பட்டது இது ஒரு பிரீஃபான ஒரு ஹிஸ்டரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் தேவனுடைய ஆலயம் என்கிறதான தலைப்பில் நான் சொல்லும் பொழுது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கிமு 
சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு சாலமோனுடைய தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது ஐநூற்றி பதினாறிலே கிமு செருபாபில் தேவாலயம் எழுப்பப்பட்டது அது கிபி எழுபதிலே அது இடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இப்போ முதல் தேவாலயம் என்று சொல்லும் பொழுது சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் அது நம் எல்லாருக்கும் அறிந்தது தான் இந்த தேவாலயம் எங்கே சாலமோன் கட்டினார் என்று சொல்லி கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் எருசிலேம் என்கிறதான பட்டணத்திலே சியோன் என்கிறதான மலையிலே தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எருசிலேம் அந்த நாளிலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிசாஸ் வந்து எருசிலேம் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பல முயற்சிகள் எடுத்தார் பிசாஸ் எவ்ரி டைம் ஜெருசலம் வாஸ் அட்டாக்ட் பை சேட்டன் ஏன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நகரத்திற்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யரூஷலாயிம் அப்படின்னா தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் த காட் சிட்டி ஆஃப் பீஸ் அதான் யரூஷலாயிம் ஜெருசலம் என்று சொல்லுகிற நகரம் பிசாசுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நகரத்தில் சமாதானம் இருக்கக்கூடாது இந்த நகரத்தில் என்ன இருக்கக்கூடாது சமாதானம் இருக்கக்கூடாது என்பது பிசாசினுடைய திட்டம் ஆகினால ஆதியிலிருந்து பிசாசு எவ்வாறெல்லாம் படையெடுத்து வந்தான் என்கிறதான விஷயங்களை நாம் இப்பொழுது சரித்திரத்தை பார்க்க போகிறோம் எருசிலேமியும் எருசிலேமில் இருக்கிற மலை ஆலயத்தையும் பிசாசு எவ்வாறு அட்டாக் பண்ணி கொண்டே இருந்தான் நான் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி போட்டிருக்கிறோம் பாருங்க கிமு எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் முதல் முதலாக பெலிஸ்தியர்களாலும் அராபியர்களாலும் தேவனுடைய ஆலயம் முற்றுகை போடப்பட்டது அதாவது எருசிலேம் என்கிறதான் அந்த பட்டணம் முற்றுகை போடப்பட்டது இரண்டாவதாக கிமு எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் இஸ்ரேல் சிரியா இந்த ரெண்டும் கூட்டு சேர்ந்து எருசிலேமே முற்றுகை போட்டது நீங்கள் கேங்களா என்னென்னப்ப இஸ்ரேல் வந்து எருசிலேமே முற்றுகை போட்டுச்சான்னு கேள்வி கேட்கலாம் நமக்கு என்ன புரியணும் இஸ்ரேல் என்கிற தேசம் வடக்காகவும் தெற்காகவும் பிரிந்து வடக்கில் இருக்கிற ராஜ்யம் இஸ்ரேல் ராஜ்யம் என்றும் தெற்கில் இருக்கிற ராஜ்யம் யூத ராஜ்யம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் எருசிலேம் யாருடைய கையில் இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் யூதாவினுடைய கையில் இருக்கிறது இஸ்ரேல் யாரோடு கூட்டு சேர்ந்தான் என்று சொன்னால் சிரியாவோடு கூட்டு சேர்ந்தான் கூட்டு சேர்ந்து எருசிலேமே முற்றுகை போடுகிறான் அப்போ இஸ்ரேல் சிரியா ரெண்டுமே சேர்ந்தது கிமு எழுநூற்றி ஒன்றிலே அசீரியா எருசிலேமே திரும்ப அட்டாக் பண்ணுகிறது கிமு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழிலே ஒரு முறை நேபுகாத்து நேச்சார் அரசனால் திரும்பவும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறிலே அதே நேபுகாத் அரசனால் முற்றுகை போடப்பட்டது இப்பொழுது ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் வாசிக்கலாம் இதற்கெல்லாம் வசன ஆதாரங்கள் இருக்கிறது முதலாவது எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிமுவில் அரேபியாவும் அரேபியாவும் எவ்வாறு எருசிலேமை முற்றுகையிட்டது எருசிலேமை அட்டாக் பண்ணினது என்கிறதான வசனம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாறும் பதினேழும் வசனங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாறும் பதினேழும் வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்படியே கத்தர் பெலிஸ்தரின் ஆவியையும் எத்தியோப்பியாவுக்கு அடுத்த தேசத்தாரான அரேபியரின் ஆவியும் யோராமுக்கு விரோதமாக எழுப்பினார் அவர்கள் யூதாவில் வந்து பலாத்காரமை புகுந்து ராஜாவின் அரண்மனையில் அகப்பட்ட எல்லா பொருட்களையும் அவன் பிள்ளைகளையும் அவன் மனைவிகளையும் பிடித்து கொண்டு போனார்கள் யோவாகாஸ் என்னும் அவன் குமாரனில் இளையவன் அல்லாமல் ஒரு குமாரனும் அவனுக்கு மீதியாக வைக்கப்படவில்லை என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்க அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பெலிஸ்தீரி நாவியும் அராபிரி நாவியும் யோராமுக்கு விரோதமாக எழுப்பினார் இப்ப இவர்கள் எதை அட்டாக் பண்றாங்க ஜெருசிலம் அட்டாக் பண்ணிருக்கிறார்கள் தேவன் தெரிந்தெடுத்த ஒரு ஸ்தலம் எவ்வாறு பிசாசினால் தொடர்ச்சியாக அட்டாக் பண்ணப்படுகிறது என்கிறதான விஷயங்களை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாவது இஸ்ரேல் சிரியா ரெண்டும் சேர்ந்து எருசிலேம் அட்டாக் பண்ணுகிறது ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அந்நாட்களிலே கத்தர் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேத்சினையும் ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்காவையும் யூதாவுக்கு விரோதமாக அனுப்பத் தொடங்கினார் வடிமின் பை ஜூடா அங்கதான் ஜெருசலம் இருக்கிறது இப்ப இஸ்ரேல் சிரியா ரெண்டும் சேர்ந்து திரும்பவும் எதை தான் அட்டாக் பண்ணுகிறது எருசிலேமை தான் அட்டாக் பண்ணுகிறது இப்ப அசிரியா இது எருசிலேமை அட்டாக் பண்ணுகிறது நம்ம என்ன வருஷம் கண்டுபிடிச்சோம் கிமு எழுநூற்றி ஒன்றிலே அட்டாக் பண்ணுகிறது என்று சொல்லி ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் யூதாவின் ராஜாவாகி எஸ்ஏக்கியாவின் பதினாலாம் வருஷத்திலே அசரிய ராஜாவாகிய சனகரிப் யூதாவில் இருக்கிற அரணான சகல பட்டணங்களுக்கும் விரோதமாய் வந்து அவைகளை பிடித்தான் இப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அசிரிய ராஜா எருசிலேமை வந்து பிடிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் 
நேபு அத்தனை சரம் எருசலேமுக்கு தான் வருகிறார் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிமு ஒரு முறையும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிமு ஒரு முறையும் முதலாவது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்கிறதுங்கிற வாசிக்க கேட்கலாம் அக்காலத்திலே பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரின் சேவகர் எருசிலேமுக்கு வந்தார்கள் நகரம் முற்றுகை இட்டு போடப்பட்டது எருசிலேமுக்கு வந்தார்கள் நகரம் முற்றுகை போடப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து ஒன்று என்ன சொல்கிறது இருபத்தி ஐந்து ஒன்று அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரும் அவனுடைய அவருடைய எல்லா இராணுவமும் எருசிலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து அதற்கு எதிரே பாளையம் இறங்கி சுற்றிலும் அதற்கு எதிராக கொத்தளங்களை கட்டினார்கள் நீங்கள் யோசித்து பாருங்க இத்தனை ஆண்டுகள் இது வந்து அட்டாக்லேயே இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த தே அந்த நகரத்தில் எப்படி சமாதானம் இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் என்று பெயர் எடுக்கப்பட்ட அந்த நகரம் பிசாசு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அட்டாக்கை எப் அந்த நகரத்தை எப்படி முற்றுகை போடலாம் எப்படி அந்த சமாதானத்தை குலைக்கலாம் என்கிற எண்ணத்தோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் இதை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எருசிலேமிற்கு இணையாக இருக்கிறோம் கத்தர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் உலகம் தரக்கூடாத சமாதானம் அந்த சமாதானம் இப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் ஆண்டவர் ஏசு இந்த வார்த்தைகளை சொன்ன மாத்திரத்தில் நமக்கு என்ன புரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐ ஆம் அண்டர் அட்டாக் பை சேட்டன் பிசாசு என்னை முற்றுகை போடுவான் பிசாசு என்னை எப்பொழுதும் அட்டாக் பண்ணி கொண்டே இருப்பான் எவ்ரி டே டார்கெட் நம்ம தாங்க காரணம் என்ன நம்ம தான் தேவனுடைய சமாதானமே நம்ம தான் தேவனுடைய பரிபூர்ண சமாதானம் நாம் தான் வசனம் சொல்லுகிறது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியினால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்வீர் தேவன் காத்துக் கொள்ளுகிறதான இந்த காத்து கொள்ளுதலுக்கு பிசாஸ் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அட்டாக் பண்ணுகிறான் ஏன் நமக்கு பிரச்சனைகள் அதிகம் ஏன் நமக்கு போராட்டங்கள் அதிகம் இந்த உலகத்திலே எந்த பட்டணத்திற்கும் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இதுவரைக்கும் எந்த பட்டணமும் சந்தித்திராத பிரச்சனைகளை உலகத்திலே ஒரே ஒரு பட்டணம் தான் சந்தித்திருக்கிறது அந்த பட்டணம் எரிசலே ஏன் தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் நீங்கள் இன்னொன்று யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் நம்மள்கிட்ட பெரிய பணம் இல்லை பெரிய பதவி இல்லை பெரிய நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஆட்கள் கிடையாது இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன்ஸ் கிடையாது மற்றவனுக்கெல்லாம் வராத பிரச்சனை நமக்கு தான் வரும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வராத தொந்தரவு நமக்கு தான் வரும் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் இல்லைப்பா எனக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது நம்மளை பெருசுப்படுத்தி பார்ப்பாங்க அந்த ந அந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒன்றுமே செஞ்சுருக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே தான் ஊதுவாங்க எங்கிட்ட நான் அப்படிப்பட்ட ஆளா இல்லவே இல்லை நம்ம என்ன பெரிய ஆட்கள் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாம் தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரமாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் இந்த பிரச்சனை இதை நாம் வேதாகமத்தில் நாம் என்ன விஷயங்களை நாம் வாசித்தோம்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய காலத்திற்கு முன்பு இந்த பட்டணம் எவ்வாறு அட்டாக் பண்ணப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம் இப்பொழுது என்னுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து சரித்திரபூர்வமாக இந்த பட்டணம் எவ்வாறு அதற்கு பிறகு அட்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதான விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பாருங்கள் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் இரநூ முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று கிமு அலெக்சாண்டர் விட்டாரா அவரும் அங்கே தான் வருகிறார் அடுத்தது கிமு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அன்டியோக்க செஃபிஃபேனஸ் செல்யூசிட் எம்பரர் அவனும் எங்கே தான் வந்தான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் எருசலேமுக்கு தான் வருகிறார் கிமு அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி ரெண்டு பாம்பே ரோம பேரரசன் அவனும் எருசலேமை தான் அட்டாக் பண்ணுகிறான் அடுத்தது செவன்டி சிஇ கிறிஸ்டியன் ஏரா இது யாருன்னு கேட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூசேட் முதல் சிலுவை போர்கள் அங்கே தான் நடைபெறுகிறது அந்த சிலுவை போர்களை தான் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பெத்லகேமில் இருக்கிறதான அந்த சர்ச் ஆஃப் த நேட்டிவிட்டி தேவாலயத்திற்குள்ளாக குதிரையிலே உள்ள போகிறாங்க சண்டை நடந்த இடமெல்லாம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தேவாலயங்களுக்குள்ளாக தான் சண்டையே நடந்துச்சு 
எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் மம்லுக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் ஓட்டமான் துர்க்ஸ் எது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருடம் சரித்திரத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் எருசிலேம் தோன்றின நாளிலிருந்து இன்றைக்கு அமைதியாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கு அமைதியாக இருந்திருக்கு ஆனால் கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தோடு கூடவே இருந்திருக்கிறார் இதுதான் நற்செய்தி இதுதான் நமக்கு சந்தோஷமான செய்தி நான் தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் என்று சொல்லி நான் அழைக்கப்படுகிறேன் என்னை பிசாசு எப்பொழுதுமே டார்கெட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறான் நான் அட்டாக் பண்ணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் கர்த்தர் என்னை நான் அழிந்து போகாதபடி கர்த்தரனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறார் இத்தனை படையெடுப்புகள் வேறு எந்த நகரத்திலேயாவது இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நகரம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லவே இல்லை முடிஞ்சிருக்கும் மக்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதற்கு மேலேயும் இந்த பட்டணத்தில் நான் இருக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி ஓடி இருப்பார்கள் நீங்கள் பாருங்கள் கடைசியாக நடந்த பிரச்சனையில் எருசிலேமை இஸ்ரேலினுடைய கேபிட்டலாக நாங்கள் அங்கீகரிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி ஐநா அனௌன்ஸ் பண்ணி டெல்லவியில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய கேபிட்டலை அங்கீகரிக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லா எம்பசியும் டெல்லவியில் கொண்டு போட்டார்கள் கடைசியில் ட்ரம்ப் வந்தார் அவர் சொன்னார் நாங்கள் எருசிலேமை கேபிட்டலை அங்கீகரிக்கிறோம் என்று சொல்லி எம்பசியை நாங்கள் மாத்திரோம்னு சொல்லி எருசிலேமுக்கு மாற்றினார் கத்தர் செய்கிற அற்புதங்களை பாருங்கள் இதெல்லாம் அந்த எருசிலேம் என்கிறதான அந்த பட்டணம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பிசிக்கலான ஒரு லொக்கேஷன் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த பட்டணத்தில் எருசிலேம் என்கிறதான இந்த பட்டணத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது முதல் தேவாலயம் சாலமோனுடைய தேவாலயம் இரண்டாவது தேவாலயம் செருபாபேலுடைய தேவாலயம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இந்த செருபாபேல் கட்டின தேவாலயத்தை ஹெலனிஸ்டிக் ஜூ என்று அழைக்கப்படுகிறதான ஏரோது ஹெலனிஸ்டிக் ஜூனு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கிரேக்க கலாச்சாரம் கிரேக்க மொழி கிரேக்க பண்பாடுகள் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்ட யூதர்களை ஹெலனிஸ்டிக் ஜூ என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் யூதர்கள் ஆனால் அவர்கள் பின்பற்றுவதெல்லாம் கிரேக்க பண்பாடு கிரேக்க கலாச்சாரம் அவர்கள் ஹெலனிஸ்டிக் ஜூ என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறவர்கள் இந்த ஏரோது அப்படிப்பட்ட ஒரு யூதன் யூதர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக அந்த பில்டிங்கை ரெனோவேட் பண்ணுறார் அழகுபடுத்துகிறார் எதை தேவனுடைய ஆலயத்தை இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை ஏசுநாதர் பார்த்துட்டு சொன்னார் இந்த தேவாலயத்தை எடுத்து போடுங்கள் மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுவேன் சொன்ன உடனே ஜனங்கள் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இதை கட்டி முடிக்க நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளானது எத்தனை வருஷம் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளானது நீ எப்படி மூணு நாளைக்குள் எழுப்புவேன் சொல்லி கேள்வி கேட்டார்கள் அப்போ யோசித்து பாருங்கள் இந்த தேவாலயத்தோடு ஏசுநாதருக்கு இருந்த நெருக்கம் என்ன ஏசுநாதர் இந்த தேவாலயத்தை எப்படி பார்த்தார் அதனோடு அவருடைய தொடர்பு எப்படி இருந்தது ஒவ்வொரு விஷயமாக நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் என்னோடு கூட சேர்ந்து லூக் எழுதின சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திற்கு நிறைய திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாபவும் கண்டார்கள் இது எத்தனை வயது ஏசுநாதருக்கு பனிரெண்டு வயது இந்த பனிரெண்டு வயது ஆவதற்கு முன்பாகவே எட்டாம் நாளிலே விருத்து சேதனம் பண்ணப்படுவதற்கும் தேவாலயத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் இயேசு எத்தனை நாளிலிருந்து அவருடைய லைஃப் தேவாலயத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரம் டே எயிட் ஆன்வர்ட்ஸ் ஹிஸ் லைஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் த டெம்பிள் முப்பத்தி ஓராம் நாளிலே ஆண் பிள்ளையை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தேவாலயத்திற்கு கொண்டு போகப்படுகிறார் அப்போ அவருக்கு விவரம் தெரியாது பனிரெண்டு வயது ஆன உடனே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டெம்பிளில் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் தேவாலயத்திலே போதகர் நடுவிலே உட்கார்ந்து அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை கேள்வி கேட்கவும் கண்டார்கள் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா தேவாலயத்திலே ஆண்டவருடைய லைஃபு ஓகே இப்படி பல விஷயங்களை நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு வசனமாக நான் உங்களுக்கு அதாவது அவுட்லைனில் சில விஷயங்களை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் தேவாலயத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இருந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது யோவா எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசிக்கையில் அப்பொழுது இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசிக்கையில் சத்தமிட்டு நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள் நான் எங்கே இருந்து வந்தேன் என்றும் அறிவீர்கள் நான் என் சுயமாய் வரவில்லை என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர் அவரை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அற்புதமான உபதேசத்தை ஆண்டவர் எங்கிருந்து பண்ணுகிறார் டெம்பிள் இருந்து பண்ணுகிறார் 
our lord jesus christ used the temple to preach to teach avar enna the subject teach pandrar paarenga enna arivirgal naan enge irundhu vandhen endru arivirgal naan en soyamai varavillai i was sent by my father naan en pidavinal anuppapattavan என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர் அவரை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த அறியாமையினுடைய இருளை போக்கும் வண்ணமாக தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து உபதேசிக்கிறார் தேவாலயத்தோடு அவரோடு தேவாலயத்திற்கும் அவருக்கும் இருந்த தொடர்பு என்ன அவர் தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து உபதேசித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் யோவான் எட்டு இரண்டு மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்துக்கு வந்த போது ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் அப்ப நீங்க அந்த வசனத்தை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா மறுநாள் காலையில திரும்ப ரிட்டர்ன் வர்றார் அப்படின்னா ஏதோ மூணு நாள் கன்வென்ஷன் நடத்திருப்பார் நினைக்கிறேன் தேவாலயத்தில் இல்லையா அந்த வசனம் அழகா சொல்கிறது மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தார் அவரை பார்த்த உடனே ஜனங்கள் அவர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அவர் என் திரும்பவும் என்ன செய்தார் அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் தேவாலயத்தை ஆண்டவர் வந்து மிஸ் பண்ணல தேவாலயத்தை வேண்டாம் என்று சொல்லி சொல்லவில்லை தேவாலயத்தை டீச் பண்றதற்கு ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு வசனத்தை கூட வாசிக்க கேட்கலாம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் பின்பு எரிசிலேமிலே தேவாலயத்தில் பண்டிகை வந்தது மாரிக்காலமாய் இருந்தது ஏசு தேவாலயத்தில் சாலமனுடைய மண்டபத்திலே உலாவி கொண்டிருந்தார் பின்பு எருசிலேமிலே தேவாலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை வந்தது இது என்ன பெஸ்டிவல் ஹனுக்கா தேவாலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை என்கிறதான ஒரு பண்டிகை ஹனுக்கா என்கிறதான பெஸ்டிவல் வந்தது மாரி காலமுமாய் இருந்தது இயேசு தேவாலயத்தில் சாலமோனுடைய மண்டபத்திலே உலாவி கொண்டிருந்தார் அப்ப எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டான ஆக்சஸ் இருந்தது என்று சொல்லிப்பார்கள் தேவாலயத்திற்கும் அவருக்கும் தேவாலயத்தில் தான் அவர் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் தேவாலயத்தினுடைய பண்டிகைகள் பண்டிகைகள் எல்லாம் தேவாலயத்திற்கு அவர் போனார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப தேவாலயத்தோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு ஒரு நெருக்கம் இருந்தது என்பதை நாம் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு வசனத்தை கூட வாசிக்க கேட்கலாம் மத்தியாலு நிமிஷ விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அவர் தேவாலயத்தில் வந்து உபதேசம் பண்ணுகையில் பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் மூப்பரும் அவரிடத்தில் வந்து நீர் எந்த அதிகாரத்தினால் இவைகளை செய்கிறீர் இந்த அதிகாரத்தை உமக்கு கொடுத்தவர் யார் என்று கேட்டார் தேவாலயத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஆட்கள் பிரதான ஆசாரியர் மூப்பர் இவர்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தனிடத்துல வந்து அவர் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கேட்கிறார்கள் நீர் யார் உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது என்ன அதிகாரத்தினால் நீர் இவைகளை செய்கிறீர் நீ எப்படி டீச் பண்ற உனக்கு கொடுத்து அதிகாரம் கொடுத்தது யார் என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அப்போ நீங்க என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவாலயத்தில் ஒரு உபதேசம் பண்ணுகிறார் ஒரு கூட்டம் இவருடைய உபதேசத்தை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது இன்னொரு கூட்டம் எப்பொழுதுமே இவருடைய உபதேசத்திற்கு எதிராகவே இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ எப்பவுமே ஒரு ஹேட்ரெட்னஸ் யாருக்கு இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தது தேவாலயத்தில் ஆண்டவர் செய்த அடுத்த விஷயம் என்னவென்று பாருங்கள் மத்த இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது குருடரும் சப்பானியர்களும் தேவாலயத்தில் அவரிடத்துக்கு வந்தார்கள் அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் உபதேசம் பண்ணினார் ஜனங்களால் கேள்வி கேட்கப்பட்டார் பிரதிஷ்டை பண்டிகை போன்ற பண்டிகைகளுக்கு தேவாலயத்திற்கு வந்தார் அது மட்டும் இல்ல தேவனுடைய ஆலயத்திலே குருடரும் சப்பானிகளும் அவரிடத்துல வந்தார்கள் அவர்களை ஆண்டவர் என்ன செய்தார் சுகமாக்கினார் மேசியா என்பதற்கான அத்தனை அடையாளங்களையும் எங்கதான் நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தான் நிறைவேற்றுகிறார் ஓகே இன்னும் தேவாலயத்திற்கும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவம் இருக்கிற அடுத்த தொடர்பை பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து ஆலயத்தில் விற்கிறவர்களும் கொள்ளுகிறவர்களும் ஆகிய யாவரையும் வெளியே துரத்தி காசுக்காருடைய பழகைகளையும் புறாவிற்கர்களின் ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து என்ன செய்தார் இப்ப தேவாலயத்திற்குள்ள புகுந்து விற்கிறவர்களையும் கொள்ளுகிறவர்களுமாகி யாவரையும் வெளியே துரத்துகிறார் தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து பண்டிகை நாட்களிலே மக்களுக்கு இவர்கள் வியாபாரம் பண்ணுவார்கள் அடுத்தது ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது காசுக்காரருடைய பலகைகள் வெகு தூரத்திலிருந்து ஜனங்கள் பிரயாணப்பட்டு பண்டிகைகளுக்கு போகும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னால் அவர்கள் வைத்திருக்கிற மணியை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அங்கு இருக்கிற மணியை வாங்கிட்டு அதற்கு பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் போய் புறா குஞ்சம் வாங்கலாம் ஆட்டை வாங்கணும் மாட்டை வாங்கணும் பலி செலுத்துவதற்கு இங்கிருந்து நான் எரிசிலேமுக்கு போகிறேன் என்று சொன்னால் என் இடத்துல ரூ ரூபாய் இருக்கும் ரூபாய் நோட்டுகள் இருக்கும் எரிசிலேமில் போய் செலவு பண்ணணும்னு சொன்னால் ஷேக்கல் வேணும் 
இன்றைக்கு எஸ் எருசலேமினுடைய மணிக்கு பேர் என்ஐஎஸ் நிஸ் அப்படின்னா நியூ இஸ்ரேலி ஷேக்கல் நம் பணத்தை கொடுத்துட்டு அங்கே போய் ஷேக்கல் வாங்கினா ஷேக்கலில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இந்திய ரூபாய் என்ன செய்ய மாட்டாங்க எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்போ என்ன பண்ணும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போகிறேன் நான் போன உடனே பணத்தை கொடுக்குறேன் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இப்போ நான் என்னுடைய பணம் நான் ஒரு நூறுரூபா கொடுத்தேன்னு சொன்னால் அந்த இஸ்ரேல் மணிக்கு வந்து எனக்கு ஒரு முப்பது ரூபா கொடுக்கணும் கரெக்ட் மணினா இவன் என்ன செய்ய மாட்டான் முப்பது ரூபா கொடுக்க மாட்டான் சார் உங்கள் பணத்துக்கு வேல்யூ பத்து ரூபா தான் சார் அப்போ எனக்கு எத்தனை ரூபா லாஸு இருபது ரூபா லாஸ் இப்படி வருகிற மக்களிடத்திலெல்லாம் ஏமாற்றினார்கள் இந்த ஜனங்கள் அடுத்தது இவன் அந்த நூறுரூபா கொடுத்து முப்பது ரூபா வர வேண்டிய இடத்துல இரு பத்து ரூபா தான் வருது இருபது ரூபா அங்கே நஷ்டம் இப்போ பத்து ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு புறா குஞ்சு வாங்கலான்னு போனால் ஒரு புறா குஞ்சினுடைய விலை பத்து ரூபான்னு சொன்னால் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பான் காசு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதும் இவன் தான் புறா விற்கிறதும் அவன் தான் இப்போது இவனுக்கு எவ்வளோ லாபம்னு பாருங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணல இருபது ரூபா புறா விற்றதில் எத்தனை ரூபா நாற்பது ரூபா மொத்தம் ஒரு ஆள்ட்ருந்து அறுபது ரூபாயை இவன் அதிகப்படியான பணமாக இவன் வாங்கி கொள்ளுகிறான் ஏசுநாதன் வந்து மிஸ் செஞ்சார் போய் எல்லாத்தையும் வெளியே கிளம்புன்னு சொல்லி வெளியே கிளப்பிட்டார் முதல்ல துரத்தி விட்டார் நீ எல்லாம் வெளியே போ அப்புறம் புறாவு இருக்கிறவனையும் காசுக்காரனையெல்லாம் கழுத்து போட்டு இனிமேலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்புன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பை ஆண்டவர் தேவனுடைய ஆலயத்தில் செய்ததை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அப்போ தேவனுடைய ஆலயத்தை அவர் நேசிக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் உண்மைதானா தேவனுடைய ஆலயத்தை அவர் நேசிக்கிறார் இந்த ஆலயம் இப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்கக்கூடாது என்பது அவருடைய பொருள் அவருடைய எண்ணம் அது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதில் இப்படிப்பட்ட தீமையான காரியங்கள் நடைபெறக்கூடாது என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் தேவாலயத்தை ஆண்டவர் சுத்திகரிக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இப்பொழுது மத்த இருபத்தி ஏழாம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டுமான வசனங்களை வாசியுங்கள் எருசுலேமே எருசுலேமே தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லெறி கல்லெறிகிறவளே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறகின் கீழே கூட்டி சேர்த்து கொள்கிற வண்ணமாய் நான் எத்தனை தரமோ உன் உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதாயிருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாக்கி விடப்படும் எருசிலேமே எருசிலேமே தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லெறிகிறவளே கோழி தன் குஞ்சுகளை சேர்க்கும் வண்ணமாக தன் சிறகுகளின் கீழே நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவதற்கு எவ்வளவாய் மனதாக இருந்தேன் ஆனால் உனக்கு என்ன இல்லை என்னுடைய சிறகுகளின் கீழே வரதற்கு உனக்கு மனதில்லை அந்த எருசிலேமை பார்த்து ஆண்டவர் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் நாம் எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை ஒரு பண்டிகையை ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடுகிறோம் அது என்ன பண்டிகைன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் உயிர் தெலுந்த நாள் வரும் உயிர் தெலுந்த நாள் வருவதற்கு முன்பாக குட் ஃப்ரைடே வரும் அந்த உயிர் தெலுந்த நாள் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் குட் ஃப்ரைடே வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சோகமாக இருப்போம் அந்த குட் ஃப்ரைடேக்கு முன்னால் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் அப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம் எல்லாம் குருத்தொலைகளை பிடித்து கொண்டு அழகாக பவனி வருவோம் வெள்ளை வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது கையில் குருத்தொலைகளை பிடித்து கொள்ளுவது ஓ சன்னா ஓ சன்னா ஓ சன்னான்னு சொல்லிட்டே போகிறது நமக்கு முதல்ல ஓ சன்னாங்கிறது என்ன வார்த்தைங்கிறே தெரியாது நமக்கு ஓசன்னாங்கிறது துதி வார்த்தை கிடையாது ஓசன்னாங்கிறது அழுகியின் வார்த்தை கர்த்தாவே எங்களை காப்பாற்றும் அதுதான் ஓசன்னாங்கிறதுக்கு மீனிங் இதுவும் தெரியாது நம்ம மக்களுக்கு கையில் குருத்தொலைகளை பிடித்து கொண்டு வேலை வளம் வேற வருவாங்க ஏசுநாதர் அந்த குருத்தொலைகளை பிடித்து கொண்டு வலம் வந்த அந்த நாளிலே கீழே இறங்கி எரிகோவின் வீதியிலே கிதரோன் பள்ளத்தாக்கை கடந்து மேலே போகும் பொழுது எரிசிலையுமே பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதார் ஏசுநாதர் தேம்பி தேம்பி அழுத நாள் எந்த நாள் என்று சொன்னால் இவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தாவே எங்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி ஆனால் என்றைக்கு கத்தினார்களோ அந்த நாள் தான் ஏசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார் கண்ணீர் விட்டு அழுத ஆண்டவர் ஏசுநாதர் எருசிலேமே பார்த்து சொன்னார் எருசிலேமே எருசிலேமே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய சிறுகுகளின் கீழே சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாய் நான் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்ள ஆசையாயிருந்தேன் மனதாயிருந்தேன் ஆனால் உனக்கு என்ன இல்லை மனம் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நீங்கள் வாசிக்கிறீர்கள் அது எந்த நாள் நம்மெல்லாம் சந்தோஷமா பாட்டு பண்ண நாள் ஆண்டவர் அந்த நாள் என்ன சொன்னார் என்பதை நாம் வாசிக்க போகிறோம் லூக் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி நான்கு வசனங்களை வாசியுங்கள் அவர் சமீபமாய் வந்த போது நகரத்தை பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது அவர் சமீபமாய் வந்த பொழுது எந்த நகரத்தை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதா எருசலேம் ந
தேவனுடைய நகரம் அந்த நகரத்தினுடைய உண்மையான பெயர் என்ன தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் அந்த எருசலேம் நகரத்தை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன செய்தார் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அடுத்தது என்ன தெரியுமா சொன்னார் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலும் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயான எருசிலேமே எருசிலேமே சமாதானத்தின் நகரம் என்று பெயர் பெற்ற எருசிலேமே உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்திற்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் உனக்கு நலமாய் இருக்கும் இந்த ஒரு வசனம் இருக்குல்ல இந்த ஒரு வசனம் இந்த வசனத்துல ஆண்டவர் சொன்ன நாளிலிருந்து இரண்டாயிரம் வருட சரித்திரம் இந்த வசனத்தில் இருக்கு ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எந்த ஒரு வசனத்தில் இந்த ஒரு வசனத்தில் நாம் தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் என்று சொல்லி பெயர் பெற்றவர்களாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து என்ன தெரியுமா செய்தார் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அடுத்தது உங்களையும் என்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் எருசிலேமே எருசிலேமே யார் இந்த எருசிலேம் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் உன் சமாதானத்திற்கு ஏற்றவர்களை நீ அறிந்திருந்தாயானால் உனக்கு நலமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோமா என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அடுத்தது சொல்லுகிறார் அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமற் போனபடியினால் உன் சத்துருக்கள் உன்னை சூழ மதில் போட்டு உன்னை வளைந்து கொண்டு எப்பக்கத்திலும் உன்னை நெருக்கி உன்னையும் உன்னில் உன் பிள்ளைகளையும் தரையாக்கி போட்டு உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு செய்யும் நாட்கள் உனக்கு வரும் என்றார் அழுதுட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டார்ல ஆண்டவர் இந்த சீசர்கள் என்னவும் தெரியுமா பண்ணாங்க ஏசுநாதரை கூட்டிக் கொண்டு போய் தேவாலயத்தினுடைய கட்டடத்தினுடைய அழகை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள் பாருங்க எங்க கோயிலினுடைய அழக பாருங்க என்ன மார்பிள் என்ன அழகான கட்டடம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசியுங்கள் மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றும் ரெண்டும் வசனங்கள் போகும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவாலயத்தை அதிகம் நேசித்த இயேசு தேவாலயத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்த இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணின இயேசு தேவாலயத்தில் சொஸ்தமாக்கின இயேசு எட்டாம் நாளிலிருந்து தான் பிறந்த நாளிலிருந்து எட்டாம் நாளிலிருந்து தேவாலயத்திற்கும் அவருக்கும் இருந்த தொடர்பை நீங்கள் பாருங்கள் அவர் எதை புரிய வைக்க விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் இந்த இந்த கட்டடம் ஒரு கட்டடம் தான் ஆனால் இதற்குள் நடக்கும் எல்லா நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளோடு ஒத்து போக வேண்டும் இதில் பணம் வைத்தான் இதில் காசு வைக்கிறான் இதில் புறா வைக்கிறான்னு சொன்னால் இது உன்னுடைய வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் இது எதை காண்பிக்கிறது உனக்குள் இருக்கும் செயல்களை இவைகள் காண்பிக்கிறது ஆகினாலும் உன்னுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்போ என்ன நடந்தது என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்க வேண்டும் இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படும் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படும் என்று சொல்லி சொன்னார் அது நடந்ததா என்று கேட்டால் ஆம் அது நடந்தது எப்பொழுது நடந்தது தீத்துராயன் அதை நிறைவேற்றினான் கிபி எழுபதாம் ஆண்டிலே தீத்துராயன் அதை நிறைவேற்றினான் இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்னவாக மாறினது தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது ஓகே அதிலிருந்த ரிசோர்சஸ் அதிலிருந்த பொருட்கள் அதிலிருந்து அத்தனை செல்வங்கள் என்னவாக மாறினது ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் இருக்கு பாருங்க என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவை இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்னவாக மாறினது என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகிறீர்கள்
I you have to do that. என்ன பார்த்தீங்க இதுதான் ரோமன் கொலாசியம் என்று பெயர் கொலோசியம் இது இது எதிலிருந்து வந்தது தேவாலயத்தை இடித்தான் இடித்த தேவாலயத்தினுடைய பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அத்தனை பொருட்களையும் வைத்து இந்த கொலோசியம் கட்டினான் இது ரோமில் இருக்கிற அந்த கொலாசியம் நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்கள் எவ்வளவு சைஸில் இருக்கிறாங்க அந்த கொலோசியம் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரம்மாண்டமான சைஸ் அந்த கொலோசியம் அதில் இருக்கிற சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் அறுபதாயிரத்திலிருந்து எண்பதாயிரம் பேர் உட்காரும் அளவிற்கு இருக்கிறதான ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆம்பி தியேட்டர் என்று பெயர் அந்த தியேட்டர் எரிசிலேமே எரிசிலேமே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் சேர்க்கும் வண்ணமாக நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ள மனதாக இருந்தேன் ஆனால் உனக்கு மனதில்லை தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதில்ல இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்ன ஆனதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க கொலோசியம் இன்றைக்கு அந்த கட்டடம் இருக்கா இருக்கு என்னுடைய பிரதர் என்னுடைய தம்பி அந்த ரோமுக்கு போயிட்டு அந்த கட்டடத்தை பார்த்து சொன்னார் பிரம்மாண்டமாக இருக்கு பக்தர்னு சொல்லி சொன்னாப்ல அவ்வளோ பெரிய கட்டடம் அந்த கட்டடம் இன்றைக்கும் அது ஒரு நினைவு சின்னமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது யார் கட்டினது டைட்டஸ் தீத்துராயன் அவன் எதை இடித்தான் தேவனுடைய ஆலயத்தை இடித்தான் அந்த தேவனுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்ட ஆலயம் என்னவாக மாறினது கொலோசியமாக மாறினது அதுக்கு பேர் கொலோசியம் பேர் அது 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 வந்து ஆம்பி தியேட்டர் ஓகே சரி இப்போ இந்த ஆம்பி தியேட்டரை கட்டிட்டான் இந்த ஆம்பி தியேட்டருக்குள்ளே என்ன நடந்தது அதுக்குள்ளே என்ன நிகழ்வு நடந்தது என்ன நடத்துவாங்க எதற்காக இதை கட்டினான் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் இந்த சரித்திரத்தின் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார் மகனே நீ நடமாடும் தேவாலயம் நீ எரிசிலேம் நீ உன்னை காத்து கொள்ளாவிட்டால் உனக்குள் நடக்க வேண்டிய ஆண்டவருடைய நிகழ்வுகள் ஆண்டவருடைய ஆராதனை சரியாக நடக்காவிட்டால் நீ நடமாடும் தேவாலயம் ஆகிய தேவாலயத்தை கள்ளர் குகையாக்கினால் காசு விற்கிறவர்களை போலவும் புறா விற்கிற விற்கிறவர்களை போலவும் உன்னுடைய நடமாடும் தேவாலயத்தை நீ நாசமாக்கினால் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கில்லராதபடிக்கு இந்த தேவாலயம் ஆனதை போல இந்த தேவாலயம் எப்படி கொலோசியமாக மாறிடுதோ அதை போல உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாறிவிடும் என்கிற எச்சரிப்பின் சத்தமாக இன்றைக்கு அந்த கொலோசியம் நின்று கொண்டிருக்கிறது அதை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த கொலோசியம்குள்ளே என்ன நடந்தது என்கிறதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் அல்லது இந்த கொலோசியம் என்கிறதான இந்த விஷயம் கட்டுவதற்கு முன்பாக இந்த யூதர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் ரெண்டாவது வீடியோ பாருங்க பார்க்கலாம் இப்பொழுது to 
Cyrus's conquest of Jerusalem in the year 70 CE was considered a tremendous achievement by the Romans. His suppression of the Long Rebellion in Judea proved once again that the Roman Empire was the strongest power in the world. On the Temple Mount, the Roman army cheers its venerated commander, Titus. While Jerusalem goes up in flames, Titus quickly prepares the exhibits for the victory parade in Rome. And for this purpose, he gathers many valuable objects and prisoners of war. But the celebrations begin even before they arrive. Here in Caesarea, in Beirut, in Agrippa's kingdom in the north, they are drunken parties. To entertain the crowds, thousands of Jews are thrown to beasts of prey and into combat against bloodthirsty gladiators. When Titus finally anchors in Rome, the Romans flock to greet him. The most magnificent victory parade in the empire's history gets underway. The parade begins with a colossal display of strength by the Roman legions. The Roman gods lead the way, followed by a vast stream of spoils of war, silver and gold vessels, ivory, works of art and animals. Titus brought so much silver and gold and spoils from Jerusalem that their price dropped throughout the empire. Vespasian would use some of the captured treasure to build the Colosseum, the most magnificent Roman amphitheater in the world. The crowd is amazed at the vast amount of plunder, but the climax arrives when the holy temple vessels are paraded before the masses, including the golden menorah. Behind them, like a prisoner of war, is carried the representative of the Jewish faith, a single Torah scroll from Jerusalem. In the rear are led the prisoners of war themselves. Defeated and disgraced, the POWs from Israel march through the streets of Rome. Their war wounds are well concealed by the embroidered silk garments they're dressed in by the Romans. But nothing, nothing can take away the searing pain they bear in their hearts. The crowds cheer Vespasian and Titus as the victory parade makes its way here to the Capitoline Hill. Here at the temple of Jupiter Capitolinus, the parade stops and a hush falls on the crowd. Simon Bargiora, Jewish commander and spirited leader of the rebellion, is pulled from among the ranks of rebels. With a rope around his neck, he is dragged brutally through the streets of Rome as the wild throng beats him from all sides. The Romans immortalize the conquest of Jerusalem and this parade with a glorious monument situated in the heart of the empire's capital exactly where the victory parade passed, Domitian, Titus's brother, built a 15 meter high gate in honor of the great victory. Depicted in the relief on the arch are Roman soldiers crowned with laurel wreaths as they carry the temple vessels, the silver trumpets, the showbread table, and in the center, the temple menorah, painted gold. No wonder the Jews of Rome despised the Arch of Titus. The monument, built 2,000 years ago, served as a painful reminder of the total destruction of Jerusalem and the humiliation of the Jewish people. The sight of the Arch seared the Jews' hearts like fire, and for centuries they refused to pass beneath it. Until 1947. Of the Dutch Committee for Palestine, was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention. The day after November 29th, the day the UN Assembly declared the establishment of a Jewish state in the land of Israel, the Rabbi of Rome, Rabbi David Prato, convened the Jewish community before the detested arch. 
The rabbi wished to mark the historic occasion before his community who gathered by the arch along with representatives of the youth movements and refugees from the Holocaust on their way to Israel. Moved to tears, the elderly rabbi who had given thousands of speeches couldn't utter a word. The rabbi cried out, who sustained us and kept us and brought us to this day. Then, instead of speaking, he started to march, followed by the whole community straight into the Victory Arch. For the first time in 2,000 years, Jews passed through the Arch of Titus again. We walked through in the opposite direction, not like our ancestors 2,000 years ago, who passed through as slaves, but as a free people, as if we were walking back to freedom. We felt on top of the world. சின்ன ஹிஸ்டரி சொல்கிறேன் கவனிங்க இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது இடிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தினுடைய எல்லா ட்ரெஷரையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் கொலோசியம் கட்டினா பெரிய பெரிய ஒரு ஆம்பி தியேட்டர் கட்டினான் இந்த யூதர்கள் என்ன செய்தான் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறை கைதிகளாக பிடித்து கொண்டு போனான் பிடித்து கொண்டு போகும் பொழுது இவன் எதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனான் தெரியுமா மெனோரா தேவாலயத்தில் இருந்த மெனோரா தேவாலயத்தில் இருந்த சமூக தப்ப மேஜை அதற்கப்புறம் அந்த எக்காலங்கள் வெள்ளி எக்காலங்கள் இவைகளை எல்லாம் கொண்டு போகிறான் கடைசியில் ஒரே ஒரு தோரா ஸ்க்ரோல் அதையும் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போகிறான் யார் சுமந்து கொண்டு போகிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த யூதர்கள் தான் அதை சுமந்து கொண்டு போகிறார்கள் சிறை கைதிகளாக தேவாலயத்திற்குள் இருந்த மெனோரா தேவாலயத்திற்குள் இருந்த சமூக தப்பத்து மேஜை தேவாலயத்திலே ஊதுவதற்காக வைத்திருக்கிற எக்காலம் அதற்கப்புறம் வாசிக்கிற தோரா ஸ்க்ரோல் இவைகளை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள அடிமைகளை போல அது ஒரு அவமானப்படுத்தும் வண்ணமாக தூக்கிட்டு வாங்கினான் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெரிய பெருத்த அவமானம் அவங்கள நடந்து போகிறார்கள் அவர்களை கேலி செய்கிறார்கள் அவர்களை காரி துப்புகிறார்கள் அவர்களை அவ்வளோ கேவலப்படுத்தி அவமானப்படுத்துகிறாங்க என்ன தெரியுமா சொல்லி அவமானப்படுத்துகிறாங்க தோரா ஸ்க்ரோல் படித்தானாமா தோரா ஸ்க்ரோல் மெனோராவை விளக்கு வச்சு ஏற்றினானாம் இதில் தான் தேவனுடைய அப்பத்தை வைத்து சாப்பிட்டானா எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் கொண்டு போய் என்ன செய்தார்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோ காமிக்க போகிறேன் இந்த கொண்டு போன அத்தனை யூதர்களையும் இந்த கொலோசியத்திற்குள்ளே என்ன செய்தார்கள் என்பதை பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நான் சொல்லுகிறேன் கவனிங்கள் இந்த தீத்து அரசன் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பெரேடை நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறான் இதற்கு பிறகு வந்த அவனுடைய சக்சஸர் டொமிஷன் என்ன தெரியுமா பண்ணால் இத்தனை லட்சக்கணக்கான யூதர்களை அடிமைகளாக கொண்டு வந்த என்னுடைய தகப்பனாருடைய நினைவாக பதினஞ்சு மீட்டர் உயரத்திற்கு ஒரு பெரிய வளைவை நான் கட்டுகிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்ச்சை கட்டினான் இந்த ஆர்ச் என்ன ஆர்ச் விக்டரி ஆர்ச் வெற்றியின் வளைவு வீர வளைவு இந்த வளைவு எதனால் இந்த வீர வளைவு என்னுடைய தகப்பன் யூதர்களை சிறை கேள்விகளாக பிடித்துக் கொண்டு இந்த வழியாகத்தான் போனார் என்று சொல்லி அந்த வழியாக வளைவை கட்டினான் வளைவ கட்டினது மட்டும் கிடையாது இந்த யூதர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் எதனால் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் மெனோராவினாலும் சமூக தப்பத்து மேஜையினாலும் எக்காலங்களினாலும் இவர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி அந்த யூதர்களினுடைய படத்தையும் அவர்கள் சுமந்து கொண்டு வந்த மெனோராவையும் சமூக தப்பத்து மேஜையையும் அந்த எக்காலங்களையும் அந்த ஆற்றிலே வரைஞ்சி வச்சுட்டான் அந்த படத்தை பார்த்தா என்ன புரியணுமா மக்களுக்கு யூதர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பது புரிய வேண்டும் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இது நடந்தது கிபி எழுபது எண்பதுல யூதர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டார்கள் கிபி எழுபதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ரோம்ல இவர்கள் அடிமைகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இவர்களுடைய வேதனை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக எத்தனை தலைமுறை அவன் என்ன தெரியுமா தீர்மானம் பண்ணா 
ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் நாங்கள் உடன்படிக்கையின் மக்கள் நாங்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் மக்கள் இந்த ஆட்சி வழியாக இப்படி வந்தாங்கல்ல ஒரு நாளும் இந்த ஆட்சி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வழியாக நாங்கள் நடக்கவே மாட்டோம் நாங்கள் இந்த ஆட்சி வழியாக என்ன செய்ய மாட்டோம் போக மாட்டோம் இந்த ஆட்சி வழியாக போகணும்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி தான் போவோம்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் போவோம் இந்த ஆட்சியை நாங்கள் அது வரைக்கும் பயன்படுத்த மாட்டோம் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கிறார்கள் பிள்ளைகளே நம்முடைய மூதாதையரை இந்த வழியாக தான் அடிமைகளாக கொண்டு வந்தார்கள் நாம் ஒரு நாள் விடுதலையாகவும் விடுதலையாகும் வரைக்கும் இந்த ஆட்சி வழியாக நம்ம போகவே கூடாது அப்படி இந்த ஆட்சி வழியாக போகணும்னு சொன்னால் நம்முடைய மூதாதையர் இப்படி வந்தாங்க நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் எதிர் திசையாகத்தான் போக வேண்டும் அது வரைக்கும் பொறுமையோடு அது வரைக்கும் பொறுமையோடு நான் திருச்சபையாரை பார்த்து கேட்கிறேன் என்ன சரித்திரத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவதற்கு என் பிள்ளை அப்படி போகிறான் என் பிள்ளை இப்படி போகிறான் என் பிள்ளை மாடனாக போகிறான் என் பிள்ளை இப்படி இருக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயங்களை தான் நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய கல்ச்சர் என்ன நம்முடைய ஹிஸ்டரி என்ன நம்முடைய ட்ரெடிஷன் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோமா நம்முடைய டிபியினுடைய சான்சலர் டாக்டர் கால்கோக் ஒரு முறை என்னிடத்தில் பார்த்து வேதனையாய் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன் கவனிங்கள் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ஆறுகளில் இந்தியா வரும்பொழுது உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருப்பார்கள் நான் கேட்டேன் எந்த வகையிலே அவர்கள் உடுத்துகிற ஆடைகளை பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கும் நாங்கள் அங் இங்கே வருவதே அவர்களுடைய அழகுகளை பார்ப்பதற்கு வருவோம் அழகாக பாவாடை சட்டை போட்டிருப்பாங்க ஆஃப் சேரி கட்டியிருப்பாங்க அவர்களுடைய தோற்றம் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு நான் இந்தியாவிற்கு வந்தால் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை கண் கொண்டு என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு எங்களுடைய நாட்டை மிஞ்சும் அளவிற்கு கேவலமான வஸ்திரங்கள் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் எடுத்து இருக்கிறார்கள் இதை எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன் இதை கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் என்கிற கேள்வி என்னிடத்துல கேட்டபொழுது எனக்கு பதில் சொல்லவே முடியவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் என்னால் மும்பை ஹைதராபாத் பெங்களூர் போன்ற பட்டணங்களில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகள் உடுத்துகிற ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்னால் பார்க்க கூட முடியவில்லை அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் பாருங்க அவர் கேட்ட கேள்வி தான் இன்னும் என்னுடைய நெஞ்சை விட்டு அகலவே இல்லை இந்த பெண் பிள்ளைகள் உடுத்துகிற ட்ரெஸ்ஸை அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா எப்படி பார்க்குறாருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவனுடைய தகப்பன் எப்படி இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்க்க முடிகிறது என்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த தலை கட்டிங்க எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த பிள்ளைகள் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ் கோட ஏன் சரித்திரம் கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை ஏன் கலாச்சாரம் கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை யோசித்து பாருங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் காரணம் இந்த கலாச்சார சீரழிவு என்ன செய்துவிடும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் மறக்க செய்துவிடும் திருச்சபைக்கு வருகிறோம் என்று சொன்னால் திருச்சபையினுடைய ஒழுங்குகள் என்ன என்கிறதான விஷயத்தை நாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கற்றுக் கொடுக்கல எப்படி ஒரு மாடஸ்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணுங்கிற விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் அது சீரழிவு சபையினுடைய வீழ்ச்சி என்பதை பகிரங்கமாக எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் ஏதோ கடமைக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்கிற காரியத்திற்காக நாம் ஆலயத்திற்கு வருவதும் சில விஷயங்களை கேட்டுவிட்டு போவோம் என்று சொன்னால் அதனால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லவே இல்லை நாளைக்கு நாம் வேதனைப்பட்டு எந்த எந்த மூலையில் போய் என்னால் ஒன்றும் பண்ண போறது முடியாது என்னுடைய பிள்ளை நாளைக்கு என்னுடைய பேச்சை கேட்கவில்லை என்று சொல்லும் பெற்றோர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த யூதன் எப்படி வளர்த்தியிருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இந்த வீடியோனுடைய முடிவில் ஒரு தாத்தா பேசினார்ல அந்த தாத்தா என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் அந்த வழியாக வந்தாங்க அதில் நானும் ஒருவன் என்று சொல்லி சொன்னார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வந்த நானும் ஒருவன் அவன் எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது எத்தனை ஆண்டுகளும் யூதர்களாகவே இருந்தார்கள் இத்தனை ஆண்டுகளும் கலாச்சாரத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டார்கள் இத்தனை ஆண்டுகளும் பொறுமையோடு காத்திருந்தார்கள் பிள்ளைகளை இழந்துவிட்ட சந்ததியாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் ஆலயத்திற்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் யோசித்து பாருங்கள் சர்ச்சுக்கு வர்றோம் பாட்டு பாடுறோம் ஜோம் பண்றோம் எல்லாமே பண்றோம் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் வீடுகளில் நடக்கிற அவலட்சணங்களும் கேவலங்களும் வெளியே சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அவலட்சணங்கள் நடக்கிறது 
பிள்ளைகள் இடத்துல கீழ்ப்பிடிதல் கிடையாது பிள்ளைகள் இடத்துல முரட்டாட்டம் இருக்கிறது பிள்ளைகள் இடத்துல உலக பிரகாரமாகத்தான் நான் நடப்பேன் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது பிள்ளைகள் திருமணம் செய்து வித்தால் உடனே டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க நான் கேட்கிறேன் கேள்வி நீ கோயிலில் போய் என்ன படித்தீங்க என்ன பைபிள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் எதற்காக பாட்டு பாடினீர்கள் எதற்காக ஆராதனை செய்தீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில் இல்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய நடைமுறைகள் ஒழுக்கங்கள் வேதத்திற்கு ஒத்து இல்லாத இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னாரே எரிசலேமே எரிசலேமே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய சிறைகளின் கீழ் சேர்க்கும் வண்ணமாக எத்தனை முறையாய் உன்னை சேர்த்து கொள்ள மனதாயிருந்தேன் ஆனால் உனக்கோ மனதில்லை ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கில்லராத படிக்கு இந்த கட்டடம் இடித்து பாழாக்கப்படும் என்று சொல்லி சொன்னார் அது நிறைவேறினது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம்தான் ஆனால் அதை உணர்ந்தான் அந்த யூதன் தவறு செய்து விட்டோம் என்பதை உணர்ந்தான் எப்பொழுது உணர்ந்தான் ரோமர்களால் சிறை கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு போனதற்கு பிறகு உணர்ந்தான் பாபிலோனுடைய சிறையிருப்பை வேதாகமத்தில் படித்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் நமக்கு தெரிந்த ஒன்றுதான் எகிப்தின் அடிமைத்தனம் எகிப்தின் அடிமைத்தனம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் தெரிந்த ஒன்றுதான் எகிப்தில் நானூறு வருஷம் பாபிலோனில் எழுபது வருஷம் கிபி எழுபதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் வருடம் ஒரு வருடம் அல்ல ரெண்டு வருடம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கேன் யூ இமேஜின் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி ரெண்டாயிரம் வருட சரித்திரத்தை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா என்பதை நீங்கள் என்னிடத்துக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நன்றாய் கவனிங்கள் இந்த யூதன் போனால் இப்படி ரிட்டன் வர்றான் இஸ்ரேல் நாடு என்று அறிவித்த உடனே சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இவைகளை நடத்தி கொண்டு போன யூதன் ஒரு ரபாய் ஜனங்களிடத்தில் பேசி அவர்களை ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதாவது அவர் தான் அந்த ஜனங்களை வழி நடத்தினவர் இந்த ஆட்சி முன்னால் வந்து நின்றுட்டு மக்களுக்கு செய்தி சொல்லலாம் என்று சொன்ன பொழுது அவரால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை மணிக்கணக்காக அழுதுவே முடித்தார் நீ யோசிச்சு பாருங்க நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நீங்கள் மேடையில் வந்து நின்றுட்டு ஒரு மணி நேரம் நான் அழுதுட்டே இருந்தேன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பாஸ்டர் சாம் பக்தர் இப்பொழுது கர்த்துடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுவார் வந்தாச்சு மைக் எடுத்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அழுதுட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் அழுதுட்டு திரும்ப போய் உட்காந்துட்டேன் எதுவுமே பேசாமல் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுதான் நடந்தது அந்த ஆட்சி முன்பாக நின்று கொண்டு என்ன நடந்தது இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு இஸ்ரேல் நாடுன்னு உருவாயிடுச்சு இல்லை உருவானதற்கு பிறகு இந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு சிம்பிள் எதை வைக்கலான்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த டைட்டஸ்னுடைய ஆட்சியில் இருந்த மெனோரா தான் இவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து இவர்கள் வெளியே வரும் பொழுது எப்படி மெனோராவை செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் மோசைக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் பெசலையல் மூலமாக அழகாக மெனோராவை செஞ்சு கொண்டு வந்து ஆசிரியப்பு கூடாரத்தில் வச்சாங்க அது வந்து தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு வந்தது இவர்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனார்கள் எழுபதே ஆண்டுகள் தான் ஆகியனாலே மெனோரா எப்படி இருக்கும் என்கிறதான விஷயம் இவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகியனால மெனோராவை திரும்ப செஞ்சிட்டாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷ கேப்பில் மெனோரா எப்படி இருக்கும் யாருக்குமே தெரியாது மெனோரா இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை எதை வைத்து கற்றுக்கொண்டார்கள்னா ஆர்ச்சி வச்சு தான் கற்றுக்கிட்டாங்க அது இல்லைனா மெனோரா இப்படித்தான் இருக்கும் என்கிற அடையாளமே இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் சாத்தானே நீ ஒரு திட்டம் போடுவ அந்த திட்டத்தை ஆண்டவர் தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொண்டார் நீ மட்டும் பிசாசே அந்த ஆர்ச்சில் மெனோரா என்னுடைய படத்தை வடையாமல் இருந்திருப்பா என்று சொன்னால் உலகத்திற்கு யூதர்களுக்கு எங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மெனோரா எப்படி இருக்குங்கிறதே தெரியாது நீ தான் அதை பாதுகாத்து வைத்தாய் அந்த படத்தை பாருங்க பார்க்கலாம் திரும்பவுமாக ஒரு படம் உங்களுக்காக காண்பிக்கிறேன் அது எவ்வளோ அழகாக அந்த மெனோரா அதில் வரையப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த டைட்டஸ் ஆர்ச்சியில் வரைஞ்ச படம் இந்த படம் தான் மெனோரா இருக்கிறது சமூக தப்பத்தினுடைய மேஜை இருக்கிறது எக்காலம் இருக்கிறது இது மட்டும் அவன் வரைஞ்சு வைக்கலைனா மெனோரா இப்படி தான் இருக்குங்கிற அடையாளம் இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் அவன் பார்த்தான் இஸ்ரேலுக்கு எதை சின்னமாக வைப்பது மெனோராவை மெனோரா எப்படி இருக்கும் நேராக இஸ்ரேலிருந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்து ஆர்ச்சை பார்க்குறான் ஓ இப்படி தான் மெனோரா இருக்கும் கொண்டு வந்து இஸ்ரேலினுடைய சின்னமாக மாற்றிவிட்டான் சாத்தானுடைய எல்லா விதமான சேர்த்து வைக்கும் தடையாள தடயங்களும் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தின் சின்னமாக ஆண்டவரால் மாற்ற முடியும் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷம் நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம பாதுகாத்திருக்கிறோமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை வருடங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரம் வருடங்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தலைமுறைகளுக்கு நாம் எதை விட்டு போகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் 
அந்த தலைமுறைகள் என்ன செய்கிறது என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஓகே இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஆலயம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மூணாவது ஆலயம் மூணாவது ஆலயம் இன்னும் கட்டலை இந்த மூன்றாவது ஆலயம் ரெண்டு விதமான ஆலயம் ஒன்று ஃபிசிக்கல் இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் சரீர பிரகாரம் ஆலயம் இன்னொன்று ஆவிக்குரிய ஆலயம் இப்பொழுது முதலாவது பிசிக்கல் டெம்பிள் பார்க்கலாம் அதை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எஸ்ஐக்கல் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் படி பனிரெண்டாவது சனத்தை வாசிக்கலாம் ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் என்னவென்றால் ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் என்னவென்றால் மலை உச்சியின் மேல் சுற்றிலும் மலை உச்சியின் மேல் சுற்றிலும் அதன் எல்லை எங்கும் அதன் எல்லை எங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாய் இருக்கவும் மிகவும் பரிசுத்தமாய் இருக்கும் இதுவே ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் இப்ப இதுதான் ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் எந்த மலை எருசிலேம் மலை சுற்றிலும் அதில் எல்லை எங்கும் எப்படி இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் இந்த ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் தான் நம்முடைய ஆலயத்தினுடைய பிரமாணமும் எப்படி இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை வasikalam 132 ரெண்டாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாவது வசனம் கர்த்தர் சியோனை தெரிந்து கொண்டு அது தமக்கு வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்பினார் அந்த சியோனை ஆண்டவர் வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்புகிறார் நூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பதினஞ்சு மகிமையில் வெளிப்படுவார் கர்த்தர் சியோனை கட்டி தமது மகிமையிலே வெளிப்படுவார் சகரி என்ன சொல்கிறார் என்பதை வாசிக்க கேட்கலாம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான் சியோனிடத்தில் திரும்பி எருசுலேமின் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் எருசுலேம் சத்திய நகரம் என்றும் சேனையுடைய கத்தரின் பருவதம் பரிசுத்த பருவதம் என்றும் அழைக்கப்படும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் கத்தர் சியோனை விரும்புகிறார் கத்தர் சியோனுக்கு ரிட்டர்ன் வர்றாருங்கிற வசனங்களை நான் உங்களுக்கு விளக்கி காண்பித்தேன் இப்ப நம்ம எஸ்ஐக்கல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதிமூன்றும் பதினான்கும் வசனங்களை வாசிச்சீங்கன்னா அதனுடைய டைமென்ஷன் என்ன அதனுடைய அளவுகள் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் வீட்டுல வாசிங்கள் எஸ்ஐக்கல் நாற்பத்தி ஒன்று பதிமூன்றும் பதினான்கும் வசனங்கள் என்ன அளவுகளிலே அந்த ஆலயம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த ஆலயத்தின் மேல ஆண்டவர் எவ்வளவு வைராக்கியமாய் இருக்கிறார் என்பதை எஸ்ஐக்கல் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் எஸ்ஐக்கல் நாற்பத்தி மூன்று எட்டு வாசிக்கலாமா அவர்கள் எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு சுவர் இருக்கும்படி தங்கள் வாசற்படியை என் வாசற்படி அண்டையிலும் தங்கள் வாசல் நிலைகளை என் வாசல் நிலைகள் அண்டையிலும் சேர்த்து என் பரிசுத்த நாமத்தை தங்கள் செய்த அருவறுப்பொலினால் தீட்டுப்படுத்தினார்கள் ஆகையால் என் கோபத்திலே அவர்களை நாசமாக்கினேன் நீங்க எனக்கு ஸ்கிரீன்ல ஒரு பிக்சர் பாக்குறீங்க இந்த பிக்சர்ல ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னு வந்து சர்ச் ஆப் த ஹோலி செப்பல்கர் இது வந்து எருசிலை மலையின் மேலே இருக்கிறதான பிக்சர் இது மலை ஆலயம் அதுல நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குறீங்க டோம் ஆஃப் த ராக் ஒரு இடத்த பாக்குறீங்க அதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு பக்கம் பாருங்க டோம் ஆஃப் த ராக் இன்னொன்னு சர்ச் ஆப் த ஹோலி செப்பல்கர் ரொம்ப க்ளோஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒண்ணு வந்து சர்ச் இன்னொன்னு வந்து மாஸ்க் சர்ச் கிறிஸ்தவர்களுடையது மாஸ்க் வந்து இஸ்லாமிய நண்பர்களுடையது யூதன் வந்து எங்க வரமாட்டான் சர்ச்சுக்கும் வரமாட்டான் அடுத்தது மாஸ்க்குக்கும் வரமாட்டான் இந்த மலையில என்ன இருக்க வேண்டும் தேவாலயம் மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும் இப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஒரு பாதிரியா இருந்துகிட்ட அந்த மலையில கிறிஸ்தவ வேணா அங்க போகட்டும் இந்த மாஸ்க் இருக்கட்டும் முல்லா இருக்கட்டும் இஸ்லாமியர்கள் அங்க போகட்டும் அதுக்கு பக்கத்திலேயே தேவாலயம் கட்டிக்கொள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இதைத்தான் எஸ்ஐக்கல் நாற்பத்தி மூன்று எட்டுல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுவே ஒரு சுவர் இருக்கும்படி தங்கள் வாசற்படையை என் வாசற்படை அண்டையிலும் தங்கள் வாசல் நிலைகளை என் வாசல் நிலைகளிலும் சேர்த்து என் பரிசுத்த நாமத்தை தாங்கள் செய்த அருவறுப்புகளினால் தீட்டுப்படுத்தினார்கள் இப்ப நீங்க என்ன வருகைக்காக <laughs> அந்த இடம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சரீர பிரகாரமான தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டியது யூதர்கள் ஓகே இந்த ஆலயத்தை கட்டியாச்சு இந்த ஆலயத்திற்கு உள்ள போறதுக்கு ஆள் வேணும் இல்ல யார் இருக்கா அந்த ஆவிக்குரிய தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டிய பொறுப்பு யாருடைய பொறுப்பு என்று சொன்னால் புரஜாதிகள் அடைய நம்முடைய பொறுப்பு ஒன்று பிசிக்கல் டெம்பிள் இரண்டாவது ஸ்பிரிச்சுவல் டெம்பிள் பிசிக்கல் டெம்பிள் யார் கட்டணும் யூதர்கள் கட்டணும் ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை யார் கட்ட வேண்டும் நானும் நீங்களும் தான் கட்ட வேண்டும் இயேசு திரும்ப இரண்டாம் முறை வரும் பொழுது 
அந்த ஆலயத்திற்குள் ஆண்டவர் பிரவேசிப்பார் என்று சொன்னால் உள்ள போறது யார் தான் சொல்லுங்க சந்தோஷமா சொல்லுங்க நான் தான் போக போகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுங்க நாம் ஒவ்வொருவரும் போக போகிறோம் எப்பதான் போக முடியும் நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும் இப்பொழுது பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை சில விசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் ஒன்று குறைந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறும் பதினேழும் வசனங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் என்றும் அறியாது இருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் கவனிங்க பவுல் ரொம்ப அழகா சொல்கிறார் நீங்களே அந்த ஆலயம் ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் தேவன் அவனை கெடுப்பார் புறாவித்தான் காசுக்காரர்கள் ஏமாற்றினார்கள் ஆண்டவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் உன்னுடைய சுபாவமும் இப்படிதான் இருக்கிறது இப்ப இந்த புறாவிற்றவனும் காசு விற்றவனையும் காசு ஏமாத்தினவனும் என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகிறீர்கள் அவனை கொண்டு போய் என்ன செய்தார்கள் இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது அதற்கு பதிலாக இது கட்டப்பட்டது இந்த தேவாலயத்திற்குள் என்ன நடந்தது புறாவித்தான் காசு வித்தான் கள்ளர் கொகையாக்கினான் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமே செய்தார் அவனை பார்க்கலாமா ஒரு சின்ன வீடியோ சண்டைப்பாங்கள் புலி சிங்கம் இவைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அவன் அவர்களும் அவைகளோடு சண்டை போட வேண்டும் இந்த ரோமர்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுவார்கள் அவர்களை ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி என்டர்டைன் பண்ணி கலந்து கை தட்டிட்டு உட்கார்ந்து பாத்துட்டு இருக்கும் எருசிலேமே எருசிலேமே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் சேர்க்கும் வண்ணமாக எத்தனை முறையாய் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள ஆசையாயிருந்தேன் மனதா இருந்தேன் ஆனால் உனக்கோ மனது இல்லாமல் போய்விட்ட நீ காசு வித்த நீ புறாவித்த நீ தேவனுடைய ஆலயத்தை கள்ளர் குகை ஆக்கின அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் உபதேசம் பண்ணின ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து நீ கேள்வி கேட்டாய் நீ யார் என்ன அதிகாரத்தில் இது செய்கிறாய் என்கிற கேள்வி கேட்டாய் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தின் நகரமாகி எரிசிலையுமே பார்த்து ஆண்டவர் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் இன்றைக்கு திருச்சபை மக்களை பார்த்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார் அந்த எரிசிலையுமே பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன அதே வார்த்தைகள் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகியும் உன் சமாதானத்திற்கு ஏற்றவைகளை அறிந்திருந்தாயாலும் உனக்கு நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை தேவனுடைய ஆலயத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை எரிசிலையுமே பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நீங்களும் நானும் புதிய எரிசிலேம் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஆலயம் நடமாடும் தேவனுடைய ஆலயம் சரித்திரம் யாருக்காவது தெரியுமா இது வரைக்கும் இந்த சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்கிற இது வரைக்கும் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்னவாக மாறினது என்பது யாருக்கும் தெரியாது மாறின அந்த கட்டடத்திற்குள்ளாக என்ன நடந்ததுங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது உள்ள வந்து உட்கார்ந்த உடனே கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ நீர்ப்பாச்சலான தோட்டத்தை போலவும் பற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது 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 பாத்துட்டே இருங்க போடுற ஆட்டம் எல்லாம் போட வேண்டியது போடுற டான்ஸ் எல்லாம் போட வேண்டியது கடைசியில் நம்முடைய தலைமுறை நாளைக்கு நெருக்கதியாய் நிற்கும் எங்கே போய் சொல்ல போகிறோம் வேதம் தெரியாத தலைமுறை இந்த தலைமுறை வேதத்தை படிக்காத தலைமுறை இந்த தலைமுறை வேதத்தை வாசிக்காத வேதத்தை பின்பற்றாத தலைமுறை இந்த தலைமுறை நம்ம உலகத்தோடு காம்பிரமைஸ் ஆகி போக முடியாதுங்க உங்க பள்ளிக்கூட நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் ஐம்பது பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா உங்க பிள்ளை நாற்பத்தி ஒன்பது பிள்ளையோடு ஒரு பிள்ளை அல்ல ஷீ இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எனக்கு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குங்க நானும் என்னுடைய தம்பியும் என்னுடைய தங்கையும் ஒவ்வொரு வருடமும் சினிமா கூட்டிட்டு போகும் பொழுது எல்லாரும் இப்படி போவாங்க நாங்க மூணு பேர் இப்படி வருவோம் அவங்களுக்கு டீச்சருக்கே தெரியும் அவங்க இந்த பிள்ளைகள் மூணு பேர் சினிமாக்கு வரமாட்டாங்க ஐம்பது பைசா கொடுத்து சினிமாக்கு போக முடியாதுன்னு இல்லை நாங்க போக மாட்டோம் எங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க நாங்களும் ஒரு நாள் அதற்காக நாங்கள் வருத்தப்பட்டதை ரிக்ரெட் பண்ணதோ கிடையாது எங்களுக்கு பெருமை என்ன தெரியுமா எல்லாரும் போவாங்க நாங்க ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் நாங்க போக மாட்டோம் மகிழ்ச்சியோடு தான் நாங்க வந்திருக்கோமே தர ஒரு நாள் எங்களுடைய இருதயத்தில் அந்த கவலையோ வருத்தமோ வேதனையோ வந்ததே கிடையவே கிடையாது நம்ம இன்னைக்கு இருப்போமா அப்படியே யோசிச்சு பாருங்க அதுல என்ன இருக்கு பார்த்தா என்ன இதுல என்ன இருக்கு இந்த ட்ரெஸ்
இதுல என்னருக்கு இப்படி சாப்பிட்டா என்ன இதுல என்னருக்கு இதுல போனா என்ன ஒரே ஒரு முறை எங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் தெரியாம பொள்ளாச்சில சர்க்கஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா பக்கத்து வீட்டு பையன் கூட ஏறி வந்துட்டோம் சர்க்கஸ் பாக்குறதுக்கு சர்க்கஸ் பார்த்துட்டு இன்னொரு பஸ் பிடிச்சு எங்களுடைய மாமா வீடு இருக்குதுன்னு சொல்லி அங்க வர்றோம் என்ன நடந்துச்சு நாங்க ஏறின பஸ்ல எங்க அம்மா அப்பா உட்காந்துட்டா உட்காந்துருக்காங்க இப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க எங்களுக்கு நாங்க பஸ் ஏறி வீட்டுக்கு போலான்னு போறோம் வீட்டுக்கு தெரியாம வந்திருக்கிறோம் நாங்க ஏறுற பஸ்ல எங்க அம்மா அம்மா உட்காந்துருக்காங்க வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் எங்க அப்பா அம்மா எதுவுமே பேசல வந்தாங்க வீட்டுக்கு அமைதியா எங்க அப்பா போய் ட்ரெஸ் மாத்தினாரு என்ன நடக்கும்னு தெரியல எங்களுக்கு முழங்கால் போட வச்சாரு எட்டுத்தார் குச்சிய வெள்ளுத்தார் வெளு இன்றைக்கு நாங்கள் இப்படி நிற்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு அதுதான் காரணம் இன்னைக்கு பிள்ளைங்களை ஒரு வார்த்தை சொல்லி திட்ட முடியுதா யோசிச்சு பாருங்க திட்ட முடியுதா எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறாங்க எவ்வளவு கோவப்படுறாங்க நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக நடமாடும் தேவனுடைய ஆலயமாக நான் நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டும் மூணாம் அதிகாரத்துல ஒரு வசனத்தை வாசித்தோம் அதே ஒன்று குறந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தில் இருந்து இருபது வசனங்களை வாசியுங்கள் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை வாசியுங்கள் ஒன்று குறந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் இருபது வசனங்கள் உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா தேவனுடைய பார்ட்ஸ் அவர் பாடி பார்ட்ஸ் தெரியுமல்ல உங்களுக்கு இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் கண்ணு காது மூக்கு இதுதான் அவயவங்கள் தேவனுடைய அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா அப்படி இருக்க நான் கிறிஸ்துவின் அவயவங்களை வேசியின் அவயங்களாக்கலாமா அப்படி அப்படி செய்யலாகாதே வேசியோட இசைந்திருக்கிறவன் அவளோட ஒரு சரீரமா இருக்கிறான் என்று அறியீர்களா இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறதே அப்படியே கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் வேசித்தனத்துக்கு விலகி ஓடுங்கள் மனுஷர் செய்கிற எந்த பாவும் சரீரத்துக்கு புறம்பா இருக்கும் வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்க உங்களுடைய ஒரு அல்லவென்றும் அறியீர்களா கவனிங்கள் மூன்றாவது ஒரு தேவாலயம் கட்டப்பட போகிறது இது தீர்க்க தரிசனம் இசைக்கல வாசித்தம் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பிரமாணம் என்னவென்று சொன்னால் மலை எச்சி எங்கிலும் மலை அதனுடைய எல்லை எங்கும் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் இந்த தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டால் இயேசு வருவார் இயேசு வந்தால் அதற்குள்ள நீங்களும் நானும் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய ஆலயத்தை நாம் பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டதான் உள்ள போக முடியும் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்ய முடியாது உள்ள போக முடியாது நானும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் என்னுடைய தலைமுறையும் சந்தோஷமா இந்த ஆலயத்திற்குள் போக வேண்டும் நீ யோசிச்சு பாருங்க என்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல கிபி எழுபது எங்க கிபி ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு எங்க அவன் என்ன கனவு கண்டா தெரியுமா ஒரு நாள் வரும் என்னுடைய சந்ததி இந்த டைட்டஸ் உடைய வளைவில் ஆப்போசிட்ல போகணும் கனவு கண்டான் அவனுடைய கனவு நிறைவேறுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் நான் தேவைப்பட்டது அப்போ ஜெனரேஷன் ஆப்டர் ஜெனரேஷன் எப்படி டீச் பண்ணிருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை ஜெனரேஷன் கணக்கு போட்டு பாருங்க நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் ஒரு தந்த ஒரு தலைமுறைக்கு நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் சொன்னா எத்தனை ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அத்தனை தலைமுறைக்கும் இவன் இத்தனை விஷயங்களை போதித்திருந்தால் தான் அந்த சந்ததி திரும்ப வரும் யூதனுக்கு எதனால் நாடு திரும்ப கிடைத்தது யூதன் இருந்ததுனால தான் நாடு கிடைச்சு யூதனே இல்லைன்னா நாடு இப்படி கிடைக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு நாடு எப்ப கிடைக்கும் கிறிஸ்தவன் இருந்தா தான் கிடைக்கும் கிறிஸ்தவன் இல்லைன்னா நாடு எப்படி கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எப்ப தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் போவோம் கட்டிட்டா உள்ள போயிடலாம் கட்டுறது கட்டிடுவான் ஆனா உள்ள போறது நீங்களும் நானே எப்படி போவோம் என்பதை யோசித்து பாரு கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு குறந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் என்ன சொல்கிறது என்பதை வாசிக்கலாம் ரெண்டு குறந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் அந்நிய நுகத்திலே அவ்விசுவாசியுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் எது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐ பேலியாளுக்கும் இசைவேது அவ்விசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமா இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்களே ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதீர்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இப்ப நீங்க இந்த வசனம் தெளிவா சொல்லிருச்சு அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாது இருப்பீர்களாக கரெக்டா ஆண்டவர் பவுல் பிரிச்சு காமிக்கிறார் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் ஒழிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் எது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது அடுத்தது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம்
என்ன சொல்லுவார் ஒரு கல் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு இடித்து போடும் படம் நாள் வரும் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு முன்னால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சுத்திகரிச்சிடலாம் பிள்ளைகளுக்கு சரித்திரம் சொல்லி கொடுங்க என்ன சரித்திரம் சொல்லி கொடுக்கணும் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது கட்டப்பட்ட தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்னவாக மாறினது கொலோசியமாக மாறினது கொலோசியமாக மாறினதற்குள்ளாக என்ன நடந்தது கிளாடியேட்டர் ஃபைட்டிங் நடந்தது இதெல்லாம் நடந்தது எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சரித்திரத்தை கற்றுக்கொண்டீர்கள் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இது யோசிச்சு பாருங்க பாக்கலாம் எவ்வளவு முக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளை உட்கார வைங்க பேசுங்க ட்ரெஸ் கோடு சொல்லி கொடுங்க எப்படி பழகணும்னு சொல்லி கொடுங்க எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுங்க எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுங்க வேறு பிரியணும்னு சொல்லி கொடுங்க நான் இஸ்ரேல் போனேன்னா இந்த ரெண்டு வயசு மூணு வயசு பசங்களை பார்த்தேன்னு சொன்னா இந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் அந்த அஸ்கினாசி ஜூயிஷ் பீப்புள் பசங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளவு சுருட்டி விட்டு முடி சின்னதா வளர்ந்திருக்கும் அவன் ஒரு நாளும் நம்ம மாடனா இருக்கணும்னு நம்ம விரும்புறதே கிடையாது உன் காது ஓரம் இருக்கிற முடியை நீ கத்தரிக்காதேங்கிற வசனத்துக்கு அப்படியே கீழ்படிஞ்சு இப்படி இப்படி முடி தொங்கிட்டு இருக்கும் நமக்கு பார்த்தா அசிங்கரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவன் பாருங்க சின்ன வயசுல இருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து எவ்வளவு பெருசானாலும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் முடி தொங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவன் ஒத்துக்குவான் அதற்கப்புறம் எவ்வளவு பெருசானாலும் அந்த ஷர்ட் போட்டிருப்பான் ஷர்ட்டுக்கு வெளியில இந்த நாலு நூல் தொங்கிட்டு இருக்கும் இந்த முன்னால நாலு நூல் பின்னால நாலு நூல் முன் அதற்கு முன்னால நாலு நூல் அதற்கு பின்னால நாலு நூல் தொங்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒத்துக்குமா என்ன மாடனான காலத்துல இப்படி நூலை தொங்க விட்டு ட்ரெஸ் போட சொல்ற என்ன மாடனான காலத்துல இப்படி வந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு தொங்க விட்டுட்டு சுத்திட்டு இருக்கிற ஆனா நம்ம பிள்ளைகளை பாருங்க என்ன சொல்ல சொல்றீங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாது எது சொன்னாலும் வம்பு தான் போடுறது கிழிஞ்சு ஜீன்ஸு காதில் ஒத்த கம்மல் கையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க நான் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் பழமை வியாதி என்று சொல்லி நினைக்கிறான் இல்லைங்க வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் வேதம் கற்றுக் கொடுத்த வாழ்க்கை முறை இந்த வாழ்க்கை முறை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையாகவும் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருக்குமா திஸ் ஷுட் பி அவர் ரூல் புக் திஸ் ஷுட் பி அவர் ரூல் புக் இதுதான் நம்முடைய புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகத்தின்படி நான் வாழ்வேன் என்கிற தீர்மானத்தை எடுங்கள் மூன்றாம் தேவாலயம் ஒரு நாள் கட்டப்படும் நான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் என்ன எதிர்மையை யோசித்து பார்த்தேன் இந்த மலையில் தேவனுடைய ஆலயம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இப்படி ஒரு ஆலயம் இருக்கு எதனால் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆண்டவர் அப்போ தான் எனக்கு உணர்த்தினார் மகனே அந்த டைட்டஸ் ஆர்ச்சில் அந்த மெனோரா இருந்ததற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த மெனோரா இப்படி தான் இருந்தது என்பதை உணர்த்துவதற்காக தான் அங்கே வச்சேன் நான் அப் அதை போல் இந்த மலையில் இந்த விஷயம் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த விஷயம் இருந்தால் தான் இந்த மலை பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்போ தான் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்படும் ஆகியனாலும் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு தான் அதை வச்சுருக்கேன்கிறார் ஆண்டவர் அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மலை இடிச்சிருப்பானுங்க மலை இடிச்சிருந்தால் ஆலயம் கட்ட முடியாது அதனால் அமைதியாக இருக்கிறாங்க எல்லோரும் இப்போ இடிப்பானா இப்போ மலையை இடிக்க மாட்டான் ஏன் அவன் கோயில் இருக்குது அதனால் இடிக்க மாட்டான் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் வருங்கால சந்ததிகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவரை என்னையும் என்னுடைய தலைமுறையும் என்னுடைய சந்ததியும் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ப்ளஸ் டூ கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மேத்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனையோ கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்க கொரோனா ஒரே ஒரு விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு எந்த கல்வியும் பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு சொல்லி நாற்பது அறியர் வச்சவனையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுச்சு எம்பிபிஎஸ்ஸும் பாஸ் எம்டி பாஸ் பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பி எவனா இருந்தாலும் பாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படித்தவன் பத்தாம் கிளாஸ் நான் ஒருத்தர் கேட்டேன் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறேன் ஆறாம் கிளாஸ் நாலிலிருந்து ஆறு வந்துட்டியான்னு கேட்டேன் ஆமாங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமாம் நாலுலேருந்து ஆறு ஆறுலேருந்து எட்டு எட்டுலேருந்து பத்து போயிட்டே இருந்துச்சு அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இந்த கல்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறேன் இந்த கல்வியாளர்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார்கள் இவ்வளோ நாள் நீ விட்ட அத்தான பில்டப்பும் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை கதை எவ்வளோ பில்டப் கொடுத்த நீ இந்த கோச்சிங்னு சொன்னால் அவ்வளோன்னு சொன்னால் கட் ஆஃப் சொன்னால் அந்த ஒரு கட் ஆஃப் கிடையாது எல்லாம் போட்டான் முடிஞ்சதில்ல கதை இந்த கல்வி தான் உங்களையும் என்னையும் வாழ வைக்கக்கூடிய கல்வி இந்த கல்வி தான் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தேவை நான் எப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சோ அப்போவே என் பிள்ளைய கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் நீ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்காதம்மா அளவாக படி ஸ்கூல் இந்த வருஷம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீ வீட்டில் இருந்துக்கோ என் பிள்ளை என் வீட்டில் இருக்கிறது
கத்தோடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே கோயம்புத்தூரில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவங்களுக்கு தெரிந்தபடி அமெரிக்காவில் நான் இரண்டு குழந்தைகள் என் மனைவியோடு நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் இங்கு இந்த ஊழியங்களை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இந்த ஊழியங்களின் மூலமாக வேதங்களை கற்றுக்கொண்டு நாங்களும் அங்கு வேத பாடங்களிலும் வெள்ளிக்கிழமைகளும் சனிக்கிழமைகளும் நாங்கள் அங்கு ஜபங்களையும் வேத பாடங்களையும் கர்த்தர் எங்களை மேன்மைப்படுத்தி வருகிறார் அதுக்காக நன்றியோடு ஜெபிக்கிறோம் இன்றைய சத்தியத்தின்படியாக நம்முடைய குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது வேதாமத்தில் என்கிற கவலை உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல உலகம் இருக்கிற எல்லா விதமான கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கிறது இந்த வேதத்தை நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாங்களும் கற்று வருகிறோம் கத்ததாமே நம்மளை எல்லாரையும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆமே ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஏக்கத்தின் கூறல் கேட்டேன் தாய் பாரவை துடித்திடும் பாசம் கண்டேன் தாபாரமாய் சிறகினில் தஞ்சமானேன் அணிவான எருசலமே அணிவான எருசலமே பரலோகம் விட்டுறங்குதே அலங்கார மன வாட்டியா அழகாக ஜொனித்திடுதே பரமாயருசலமே பரலோகம் விட்டு ரங்குதே அலங்கார மன வாட்டியா அழகாக ஜொனித்திடுதே ஏக்கத்தின் கூறல் கேட்டேன் எருசலமே கூடிக்கல் பாசங்கண்டே தாபாரமாய் சிறகினில் தஞ்சமானேன் அணிவான எருசலமே அணிவான எருசலமே அழகாக ஜொலித்திடுதே ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஆமே நல்லேலுயா ஜீவதேவன் நகரினில் கூடி புகந்தே மலை சீருக்கு சொந்தமானேன் நீதி தேவன் நிழலடி சீரம் புகைந்தேன் நீதி மாங்கள் ஆவியில் மருவி நின்றேன் மேலான எருசலமே மேலான எருசலமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே அழகாக ஜொலித்திடுதே பரமேரு சூயா ஆமே நல்லே லூயா ஆமே நல்லே லூயா ஆமே நல்லே லூ எல்லாரும் சேர்ந்து ஆமே நல்லே லூயா ஆமே நல்லே லூயா ஆண்டவரை பார்த்து 
என்னையும் எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் எங்களுடைய தலைமுறையும் உம்முடைய சட்டைகளின் மறைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க இந்த உலகம் எங்களை ஒன்றும் செய்ய செய்துவிடக்கூடாது ராஜா உம்முடைய சட்டைகளின் மறைவில் வருகிறதற்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க தேவரீரங்களை வணைந்து கொள்ளுங்க தேவரீரங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அவரை சந்திக்கிற உத்தம மனவாட்டிகளாய் நீங்களும் நானும் மாற வேண்டும் எத்தனை சரித்திரங்களை பார்த்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு வெற்றிகரமான சரித்திரமாக மாற வேண்டாமா நீங்களும் நானும் நடமாடும் தேவாலயம் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை வேது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது நடமாடும் தேவாலயங்களாக நீங்களும் நானும் மாறி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் ராஜாதி ராஜாவாக வரும் பொழுது அவரோடு கூட ஆளுகை செய்கிறவர்களாக நீங்களும் நானும் மாறுவோம் எருசுலேம் அது தேவனுடைய சமாதானத்தின் நகரம் கிருபியுள்ள பிதாவே இந்த நல்ல பகல் பொழுது என்னுடைய கரத்தலுப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த நாளை கத்தனைங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தந்தீர் தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஆண்டவரே தகப்பனை நாங்கள் நடமாடும் தேவாலயங்களாக இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறோம் எங்களை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி தலைமுறைகளுக்கு எங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க நேரிலும் இந்த இந்த சத்தியங்களை இந்த கூடுகில் அட்டன் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் வாழ்த்தி ஆசீர்வதி ஜெபிக்கிறோம் துதியும் கனோ மகிவும் கேரெடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வளமுள்ள நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆம் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் நம்மனிரோடும் கூட கத்தருடைய வருகை பறிந்த நீடித்த நிலைத்திருப்பதாக ஆம் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமையினுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களையும் வரமாதே ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் லாட் ஷலோம் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ கத்தருங்களை நிறைவே ஆசிரியப்பாராக நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறோம் ஷலோம் காட் பிள